স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি ফাহমিদা সম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি ফ্যাশন এবং সাজসজ্জা নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে সৌন্দর্য ও স্বস্তি এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে জেনে নিতে পারেন আপনার যে কোনো বিষয়ে সৌন্দর্য চর্চার যে কোনো বিষয়ের পরামর্শ আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রেড বিউটি স্যালনের সত্ত্বাধিকারী বিউটিশিয়ান আফরোজা পারভিন আফরোজা পারভিন আপনাকে স্বাগত সৌন্দর্য এবং স্বস্তি আজ এখনকার বর্তমান সময় বোধে সৌন্দর্য চর্চার সংখ্যাটা কিছুটা পাল্টে গিয়েছে মানুষ এখন যতটা না বেশি নিজের সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করে এই চর্চাটি করে তার চেয়ে অনেক বেশি করে কিন্তু নিজের সারা দিনের ক্লান্তি বা স্ট্রেস যেটা আমরা বলি না কেন সেটি দূর করে একটি স্বস্তি আনার জন্য এবং এই স্বস্তি এবং সৌন্দর্য চর্চার খুব সুন্দর একটি মেল বন্ধনের পদ্ধতি কিন্তু মাসাজ বিভিন্ন ধরনের মাসাজ কিন্তু এখন বেশ প্রচলিত হচ্ছে আমাদের দেশে আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাইবো যে এই মাসাজটা আসলে পদ্ধতিটা কেমন বা কেন এটা করা হয়ে থাকে এবং এটা সৌন্দর্য এবং স্বস্তিতে কতটা ভূমিকা রাখছে থ্যাংক ইউ সম্পা আপনাকে আমরা যেটা সব থেকে বেশি দেখতে পাই যে যখন আমি টায়ার্ড থাকি যখন আমি খুব খারাপ ফিল করছি স্ট্রেস ফিল করছি একটা ছোট মাসাজ হতে পারে সেটা মাথাতে হতে পারে সেটা জাস্ট আয়ের পাশে একটা ছোট্ট মাসাজ কি করবে আমাকে সাথে সাথে এনার্জেটিক করে দিবে এবং আমার চোখে যে ক্লান্তির ব্যাপারটা আছে সেটা কেটে যাবে এবং এই বিষয়টা যে এত ছোট বাট আমাদের কিছু নার্ভ আছে যেখানে একটু প্রেস করলে আমরা এটা ফিল করি যে আমরা ভালো ফিল করছি সে জায়গা থেকে এমন অনেক ধরনের অসুখ আছে যেগুলো মাসাজের মাধ্যমে আমরা দূর করতে পারি কিছু পয়েন্ট আছে আমাদের বডিতে যে পয়েন্টগুলো থেকে এটার জন্য কিন্তু এটার সাথে কিন্তু আমরা দেখি যে এটা একটা সার্ভিস আছে যেটা ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি আছে যেটা শুধুমাত্র প্রেশারাইজ করেই কিন্তু একটা রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব সো সেই প্রাচীন পদ্ধতিও কিন্তু যে এটা অনেক প্রাচীন পদ্ধতি প্রথম বিজ্ঞান সম্মতও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সো এই জায়গা থেকে যেটা হচ্ছে যে এই মাসাজটাই যখন আমরা খুব খারাপ ফিল করি ইটস লাইক আমরা কি দেখি যে এমন অনেকগুলো দেশ যেমন আমরা যদি বলি থাইল্যান্ড তারা আজকে মাসাজের জন্য একটা ডিফারেন্ট জায়গায় চলে গেছে অ্যান্ড কিছু না আমরা যখন সারা দিন হাঁটা চলাফেরা করি এরপর একটা ফুট মাসাজ কি করছে হানড্রেড পারসেন্ট আমাদের টায়ার্ডনেসকে কাটিয়ে তুলে একদম ফ্রেশ করে দিচ্ছে এটা কিন্তু একটা কঠিন পদ্ধতি যে পদ্ধতিটা আমাকে আরাম দিচ্ছে আমার মাসল রিল্যাক্স করছে এবং একই সাথে আমার সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে এখন ফুট মাসাজে বলবে কিভাবে সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে যখন ফুট মাসাজ করছে সেখানে তেলের ব্যবহার থাকছে সেখানে ওরা প্রথমে স্ক্রাবিং করে নিতে হয় একটু স্ক্রাবিং করে ক্লিন করে নিতে হয় আমি যদি আমার পাটা প্যাডি কেউ নাও করি মাসাজ যদি কেউ নিতে যায় তার পাটা অটো ক্লিন হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বিষয় একই সাথে আমরা যদি দেখি যে এই মাসাজ আমাদের অনেকেরই আছে যে আমরা আমাদের টামিটা একটু ফোলা আমরা একটু চাই আমাদের বডির শেপটা ঠিক নেই আমরা যদি চাই যে এই শেপটাকে ঠিক আনতে চাই তো আমাদের কি হয় আমরা যে ধরনের খাবার আমরা খেয়ে থাকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই খাবারগুলো আমাদেরকে ওয়েট গেইন করায় বেশি এবং এটা তো ইটস লাইক পানি বেশি অক্সিজেন বেশি থাকে ভাতে আমরা তো ভাত আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমাদের অঞ্চলে আমাদের অঞ্চলের সো এখানে যেটা হয় যে আমরা ফুলে যাই এবং এই ফোলাটা কিন্তু সলিড কম হয় আমরা যেটা হয় যে একটু রসালো হয় শরীরটা আর একটু যেটা হয় ম্যাক্সিমাম মানুষের আমরা দেখবো যে পানি চলে আসে বডিতে যেটা কিন্তু আমি অন্য যারা কিনা বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয় তো এই মাসাজটা কি করে আমাদের এই মানে শেপিং এও ঠিক করে আমাদের যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ড একটা কঠিন টাইম মেয়েদের জীবনে এই প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আমরা কি করি প্রচুর খেতে হয় গেইন করি ঠিকঠাক মতো এবং তারপরে যখন আফটার ডেলিভারি একটা টাইম পিরিয়ড আছে যে এক বছরের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো মাসাজ করা উচিত না মানে এটা অবশ্যই কোনো মানে টামি মাসাজ করা যাবে না তবে সেটাও কিন্তু বুঝে দিতে হয় এবং ওই মাসাজের যেটা হয় যে একটু যে ফুলে যায় বডি একটু যে মানে শেপটা খারাপ হয়ে যায় সেটা কিন্তু আবার রিসেট হয়ে যায় 
সেট হয়ে যায় এবং সুন্দর হয়ে যায় আফরোজ এই যে মাসাজের তো অনেকগুলো ফুট মাসাজের কথা বলছিলেন যে আবার শরীরের যে একটি সঠিক কাঠামো আছে সেটির ক্ষেত্রেও মাসাজিং তো অনেক বেশি বাংলাদেশে এবার মাসাজ এই কৌশলটা বা এই বিদ্যাটাতে আসলে কতটুকু এগিয়েছে এবং যারা কনজিউমার আছে মানে যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা আসলে কারণ আমরা হয়তো দেখা যায় একটা পার্লার যে শুরুতে আমরা জানি যে সৌন্দর্য চর্চা মানেই হয়তো বিভিন্ন ধরনের ফেসিয়াল করানো বা এই ধরনের যে পেডিকিওর মেনিকিওর কিন্তু মাসাজও যে এখন বা স্পা কিন্তু অনেক এগিয়েছে স্পাটাতে আমরা পরে যেতে চাই প্রথম অংশটুকুতে মাসাজ নিয়ে কথা বলতে চাই এই বিভিন্ন ধরনের মাসাজগুলোকে যারা আছেন তারা ক্লায়েন্টরা কতটুকু নিচ্ছেন মানে এই ব্যাপারে তারা কতটুকু জানেন আমার যেটা মনে হয় যে এখন যারা এই বিজনেসটাতে আছে মানে সালনগুলোতে যখন ভোক্তারা আসছেন এবং তারা যখন সার্ভিসটা নিচ্ছেন তারা কিন্তু খুব ভালো ফিল করছেন এবং এটার জন্য যেটা হয় যে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের ইন্ডিভিজুয়াল পছন্দ আছে যে আমি জানি এই মেয়েটা খুব ভালো মানে অয়েল মাসাজ করে যেটা মাথার জন্য হেড মাসাজ যেটা এই মেয়েটা খুব ভালো শোল্ডার মাসাজ করে এই মেয়েটা ভালো ফুট মাসাজ করে আমি এর কাছেই নিতে চাই সো এই টেস্টের জায়গা থেকে আমাদের ভোক্তাদের চাহিদা বেড়ে গেছে একটা কারণ সেটা হচ্ছে আমরা সবাই ওভারলোডেড অনেক বেশি কাজ করে হয় প্রেশার নেওয়া হয় তো যারা চাকরি করছেন তারাই কিন্তু না যারা বাসায় আছেন তাদেরও কিন্তু তাদের বেশি দরকার হয় যারা যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের আর আরেকটি চাপ আছে তো যারা বাইরে কাজ করছেন তাদের তো একটা নিয়ম আছে একটা টাইম আছে টাইম ফ্রেম আছে কিন্তু যারা বাড়িতে কাজ করছেন তাদের কোনো টাইম ফ্রেম নেই তাদের মানে সকাল ভোর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কাজ চলছে তো ওনাদের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি দরকার হয় আমরা দেখি যে ওনারা আসেন রিল্যাক্স করেন লাইক একটা হেয়ার অয়েল মাসাজ দিয়েই একটা মানুষ এক ঘন্টা অনেক ভালো ফিল করেন এবং এতে কি হয় তার চুলটা ভালো থাকে তার মাথা স্কাল্পের ব্লাড সার্কুলেশন ভালো হয় এতে তার হেয়ারের গ্রোথ ভালো হয় এবং সে নিজে কিন্তু ইটসেলফ অনেক হালকা ফিল করেন অনেক রিল্যাক্সড হন আমরা কি হয় অনেক ধরনের টেনশন চলতে থাকে প্রেশার চলতে থাকে সেগুলোও কিন্তু অনেক লাইট হয়ে যায় সো এই জায়গাগুলো থেকে আসলে ভোক্তারা খুব পছন্দ করে নিচ্ছেন তার মানে আস্তে আস্তে কিন্তু জনপ্রিয় হয়ে জনপ্রিয় এরই মধ্যে হয়েছে আর নিশ্চয়ই সম্ভাবনা বেশ রয়েছে এই মুহূর্তে একজন দর্শকের সাথে কথা বলবো কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি প্রশ্ন করতে পারেন হাই আমি সাফা আমি যশোর থেকে বলছি আমার নাম সাফা আর কি আমার হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে আমি একদমই রোদে খুবই কম যাই আর হচ্ছে মেকআপ একদম ইউজ মানে একদম ইউজ করি না মানে মেকআপ পছন্দ করি না তারপরেও মানে এটা কোন হয় লাস্ট ছয় সাত মাস ধরে হচ্ছে এই মুখের কালারটা জাস্ট মানে মুখের কালারটা অনেক পালতে হয়ে যাচ্ছে মানে গলা বা হাতের সাথে একদম ম্যাচই করতেছে না ওগুলো দেখা যাচ্ছে যেমন সাদা আমি অনেক ফর্সা ছিলাম যেমনটা তেমনই আসছে বাট মুখের রংটা মনে হচ্ছে কি পুড়ে যাচ্ছে এটি কি কোনো মাসাজের মাসাজ টাজ করে কি মানে ইম্প্রুভ করা পসিবল জি কোনো প্রশ্ন কি আছে আপনি সানব্লক কি ব্যবহার করেন না না এটা কথা আমি যে সানব্লক ব্যবহার করি না আসলে আমি যে কোন মাঝে একটা কোর্স ছিলাম বাট এত ইম্পসিবল সেই জন্য এটা ইউজ করা শুরু করেনি আপনার স্কিন টাইপটা বলেন আপনার স্কিন টাইপ কি হ্যাঁ হ্যাঁ অয়েলি অয়েলি স্কিন টাইপ হচ্ছে অয়েলি সাফা আপনি আমাদের সাথে থাকেন আমরা আরেকটা বোধহয় শেষ প্রশ্ন করা জরুরি ওনার বয়স কত কারণ সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনি টিপস গুলো দিবেন আপনার বয়স কি বলেন নি ट्रिटमेंटे রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে সানব্লক ব্যবহার করতে হবে এবং এখন আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো বাইরের অনেক ব্র্যান্ড আছে সানব্লকগুলো আমরা পেয়ে থাকি এবং এগুলো আপনি অবশ্যই কোনো না কোনো ফার্মেসি থেকে কিনবেন আর অয়েলি স্কিনের জন্য ম্যাট সানব্লক পাওয়া যাচ্ছে ম্যাট যে ম্যাট সানব্লক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মধ্যে আছে আমি যদি বলি ইমেজের একটা ম্যাট সানব্লক আছে আপনি যে কোনো দেখতে পারেন বা পাউডার বেইস সানব্লকও আছে 
কোনো না কোনো একটা স্যান্ড ব্লক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে তাহলে আপনাকে যেটা নষ্ট হয়ে গেছে হয়ে গেছে নতুন করে যেন আর বার্ন না হয় আর অয়েলি স্কিন অনেক বেশি বার্ন হয় এটা আসলে আমাদের একটু জানতে হবে আর এর পাশাপাশি হচ্ছে কালচে ভাবটা যেটা কিভাবে রিকভার করবেন পড়ে গেছে এটা রিকভার করতে হবে হ্যাঁ ম্যাসাজের মাধ্যমে উনি করতে পারেন যেটা খুব ভালো কাজ হতে পারে যশোরে আছেন উনি হ্যাঁ উনি যশোরে যেহেতু আছেন যশোরে অনেক পুরনো বিউটি স্যালন আছে যাদের কাছে উনি যেতে পারেন এবং প্রতি ইটস লাইক 7 ডেজ পর পর আপনি শুধুমাত্র একটা ম্যাসাজ ক্রিম দিয়ে ম্যাসাজ করবেন এবং এতে যেটা হবে যে শুধু ডিপ ক্লিন হবে আর কিছু হবে না আপনি ডিপ ক্লিন করবেন চলে আসবেন অন্য কিছু না এবং 10 মিনিট থেকে 15 মিনিটের বেশি ম্যাসাজ করবেন না 15 মিনিট সপ্তাহে একদিন এভাবে আপনি একটু রেগুলার করতে থাকেন আর মাসে একদিন আপনি প্যাক ব্যবহার করবেন এতে আস্তে আস্তে আপনার এটা কেটে যাবে প্যাকটা কি দিয়ে উনি ঘরে তৈরি করতে পারেন ছোট করে যদি বলেন ঘরে যদি তৈরি করতে চায় তাহলে আমার মনে হয় আপনি একটু টক দই নেবেন টক দইর সাথে আপনি একটু নিম পাতা পেতে পারেন একটু নিম পাতা নেবেন তার সাথে একটু কমলার খোসা নেবেন একসাথে ব্লেন্ড করে আপনি আপনার ত্বকে লাগাবেন নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন আরো একজন দর্শক কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি হচ্ছে গারো থেকে বলছিলাম ওয়া আলাইকুম সালাম টেলিফোন টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে রাখতে হবে হ্যাঁ কমিয়ে দিই জি বলুন আমি আমার মুখে হলো ফুল লাগতো এবং আমার সব মুখে হচ্ছে গামাচির মতো ছোট ছোট ফুসকুড়ি সে ফুসকুড়ি মনে করেন টিপ দিলে শাল বের হয় ওর ভিতর থেকে আচ্ছা ছোট ছোট সারা মুখ ভরে গেছে দুই গাল মুখ কপাল এবং বড় বড় আছে দুই একটা ব্রণের মতো তো আমার এগুলো কিছুতেই ভালো হচ্ছে না অনেক ওষুধ খেলাম হোমিও খেলাম কিছুতেই ভালো হচ্ছে না এখন কি বলবো সলিউশন কি হতে পারে मेर बस दस बचर चूल पतला अच्छा ठीक है धन्यवाद प्रश्न कर फुसकुड़ी हमसे विषयटी शुरू करी करते हैं উনি বলেছেন উনি কিন্তু অনেক ওষুধ মানে হোমিওপ্যাথি ওষুধও খেয়েছেন এই জিনিসগুলো যাবার জন্য আচ্ছা এই ক্ষেত্রে ওনার যে অ্যাকনিটার কথা বলছেন এই অ্যাকনিটাতে যেটা হয়েছে যে ইনফেকশন হয়ে গেছে এবং প্রতিটা ঘামাচির মতো পেকে গেছে সেটা ধরার অভ্যেস আছে বসেই যাচ্ছে বসে যাচ্ছে যে উনি চাপ দিয়ে বের করছেন এটার আউটকাম হচ্ছে যে এটা ঠিকই চলে যাবে কিন্তু ওনার ফেসে অনেক গর্ত হয়ে যাবে এবং যেটা পরে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন যাবে না ওই গর্তগুলো দেখতে কিন্তু আমাদের খারাপ লাগে সো আমার মনে হয় এটাকে এখন আপনাকে স্টপ করতে হবে এটা ধরা আপনি ধরবেন না আর আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই ইনফেকশানটা হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না স্কিন প্রপার ওয়েতে ক্লিন রাখতে হবে একটা নিমটিন টোনার আছে এই টোনারটা ব্যবহার করতে হবে বেশি করে পানি ঝাপটা দিতে হবে বেশি করে পানি খেতে হবে তার পাশাপাশি আপনি মাসে দুবার আমাদের অ্যাকনি ট্রিটমেন্ট একটা আছে আমার মনে হয় এটা কোথায় কীভাবে পাবেন আমি জানি না আমরা আমরা রেডে একটা অ্যাকনি ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি যাদের এ ধরনের স্কিনের বেশি খারাপ সিচুয়েশন থাকে তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা না তিন মাস কন্টিনিউ করলে এটা একদম চলে যাবে এবং তিন মাসের পরে আমরা রিকোয়েস্ট করি যে পরবর্তী মাসে একবার করে হলেও আবার তিন মাস কন্টিনিউ করতে তাহলে যেটা হয় যে এরপরে আর কোনো দিন আপনার এই অ্যাকনিটা ব্যাক করবে না এই ফেসিয়ালটা মানে এই ট্রিটমেন্টটা করলে যেটা হয় যে ডিপ ক্লিন হয় এবং জার্মগুলো চলে যাবে এবং আপনি ফ্রেশ থাকতে পারবেন আর এটার পাশাপাশি আপনি নিজের ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে অ্যালার্জেটিক ফুড খাবেন না পানি বেশি করে খাবেন ফ্রুটস খাবেন ন্যাচারাল পদ্ধতি থেকে ভালো আর একটা বুঝতে পারে না ফ্রুজা দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় কিন্তু 
খুব বেশি প্রশিক্ষিত বা অভিজ্ঞ কারো কাছে যদি না যে থাকি তখন কিন্তু আরো হিতে বিপরীত তো উনি যদি আসলে সেই ধরনের কারো উপর ভরসা রাখতে পারেন তাহলে উনি যাবেন যদি না পারেন যদি সমস্যা বেশি হয় চিকিৎসকের সাথেও কিন্তু একটু কথা বলে দেখতে পারেন কারণ যেহেতু উনি ইনফেকশনের কথা বলছিলেন যে অবশ্যই বলতে আচ্ছা আর পরবর্তী যিনি আমাদেরকে ফোন করেছিলেন তার 10 বছরের মেয়ের চুল অনেক বেশি পাতলা উনি এটা নিয়ে একটু চিন্তিত আছেন যেহেতু বাচ্চার বয়স 10 সেহেতু আপনি যেটা করতে পারেন বাচ্চার চুল একবার ফেলে দিতে পারেন এবং চুল ফেলার পরে যেটা হয় যে আমরা একটু যত্ন নিতে হয় কারণ ছোট বাচ্চা তো যত্ন নিতে দিবে না বাট আপনি একটু তেলটা ঠিকভাবে अप्लाई করবেন তারপর আবার এটা কি করে দিবেন আর যদি হয় একটু চুলটা ফেলার পরে পেঁয়াজের রস শুধু পেঁয়াজের রস একটু তেল দিয়েও যদি ওর মাথায় अप्लाई করতে পারেন এটা যদি একটু রেগুলার করা যায় আমার মাথাতেই দিবে হ্যাঁ তাহলে একটু ভালো ফল আসবে জি নিশ্চয়ই এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই 10 বছর বয়স আর অনেক সময় পড়ে আছে আফরোজা আপনার সাথে কিন্তু আরো আলোচনা হবে সৌন্দর্য এবং স্বস্তি এই দুটো বিষয়কে কিভাবে একসাথে করা যায় তবে সময় হয়ে গেছে কি বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র থাকুন আমাদের সাথেই আবার স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য ও স্বস্তি এই দুটোর মেল বন্ধন কিভাবে করা যায় সেই বিষয়ে টিপস দিচ্ছেন আমাদের আজকের অতিথি আফরোজা পারভিন আফরোজা দেবের জানতে চাই আমরা তো ম্যাসাজ নিয়ে কথা বলছিলাম ফুড ম্যাসাজ অয়েল ম্যাসাজ এই যে দু তিনটা ম্যাসাজের কথা আমরা শুনলাম এর বাইরে আসলে নতুন নতুন কি কি ম্যাসাজ আপনারা আনছেন এই সৌন্দর্য চর্চা এবং স্বস্তিটাকে একসাথে করার জন্য আমরা যেটা বলি স্বস্তি যখনই আসে তখন আসলে নামটা চলে আসে স্পার দিকে চলে আসে আরেকটা বড় জায়গা আসে যে আমরা বডি মাসাজটাকে প্রায়োরিটি দিই আমরা যেটা বললাম যে টামি বেলি মাসাজ সেটাকে প্রায়োরিটি দেই আমরা শোল্ডার মাসাজটাকে প্রায়োরিটি দেই যখন শোল্ডার মাসাজ হচ্ছে তখন একটা মানুষ কিন্তু একদম রিল্যাক্সড হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো ফিল করছে আর আমরা লম্বা সময় কাজের জন্য কি হয় সকালে রাতে ঘুম থেকে সকালে উঠার পরে আবার রাতের আগে আমরা কিন্তু বেডে যেতে পারি না তো লম্বা সময় এই দাঁড়িয়ে থাকা বসে থাকা এর মধ্যে দিয়ে যদি একটা শোল্ডার মাসাজ হয়ে যায় তাহলে মানুষ অনেক ভালো ফিল করে যখন এটা বডি মাসাজ চলে আসে তখন আমরা সাজেস্ট করি যে এই বডি মাসাজটা অয়েল বেসড হোক ড্রাই না হোক অয়েল বেসড হওয়ার কারণে যেটা হয় যে ময়শ্চারাইজিংটা খুব ভালো হয়ে যায় আপনারা দুঃখিত একটু থামাতে চাই কারণ আরো একজন দর্শক কিন্তু অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য আমরা তার কথা শুনে আপনার কথা আবার ফিরবো দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তিনি নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবেন আপনি অয়েল দিয়ে মাসাজ করতে হ্যাঁ অয়েল মাসাজের পরে আমরা কোনো না কোনো একটা প্যাক ব্যবহার করতে মানে ইউজ করা হয় যে একটা টাইম পর্যন্ত অয়েল মাসাজটা হলো এরপরে প্যাক দিয়ে মাসাজ করা হয় স্ক্রাবিং যেটাকে বলে সে স্ক্রাবিংটা দেখা যায় যে আমরা নিজেরা তৈরি করে নেই কখনো মিক্স ফ্রুট দিয়ে করা হয় বিভিন্ন ধরনের ফল কারণ আমরা জানি যে ফলের যে জুসটা হচ্ছে সেই জুসটা খুবই ভালো হয় স্কিনের জন্য সেটার মধ্যে অরেঞ্জটা থাকলে প্রাকৃতিক জিনিস প্রাকৃতিক জিনিস পাওয়া যায় রাইট তো বিভিন্ন ধরনের ফল একসাথে করে ব্লেন্ড করে যেমন সেটার মধ্যে কলা থাকতে হবে সেটার মধ্যে পাকা পেঁপে থাকতে হবে সেটার মধ্যে डेफिनेटলি অরেঞ্জ থাকতে হবে বা মালটা থাকতে পারে সেটার মধ্যে আমরা চালে চালকে গুঁড়ো করে সেটা ওটার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ধরনের অনেক ধরনের ফ্রুটস এবং ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস মিক্সড করে যে প্যাকটা তৈরি হচ্ছে যাদের কিনা স্কিনে হলুদ সুট করে তাদেরকে এক চিমটি হলুদও দিয়ে দেওয়া হয় জি এটা আবার একটু থামাতে হচ্ছে কারণ একজন দর্শক কিন্তু আছেন আমাদের সাথে কে বলছিলেন কথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি মৌসুমী বলছি খাবার থেকে জি বলুন আচ্ছা চোখের একদম নিচের দিকে ছোট ছোট আতিনের মতো মানে গোটা গোটা কেটে উঠছে এগুলো কিভাবে ইয়া করা যায় मैंने 
এটা মানে হয় না তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় স্কিনের ডক্টরের কাছে যাওয়াটাই বেটার যদি তারা সাজেস্ট করেন যে কোন ধরনের একটা মেশিন দিয়ে তুলে দিবেন ছোটখাটো কোনো একটা ইয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা যেতে পারে বাট এটা আসলে আর চোখে এমন একটা জায়গায় যে চোখের নিচের পার্টে নিচের দিকে এরকম একটা জায়গা যেটা আসলে ছোট ছোট অনেক সময় হয়ে থাকে আচিলের মতো যেটা হয় সেটা আরেকটা যেটা আছে যেটা একটু পারমানেন্টলি মনে হয় যে ওটা সহজে উঠে না এবং ওটাকে যদি ওটাকে ছিদ্র করে বেন না করা হয় তৎক্ষণ অবধি ওটা যাবে না ওটা হতে পারে ওটা কিন্তু বছর থাকলো 10 বছর থেকে যাবে কিন্তু ওটা কি বাসায় আসলে ট্রাই করা সম্ভব ঠিক হবে না যেহেতু আগেই বলা হচ্ছে চোখ খুব সেনসিটিভ একটা জায়গা এটা বাসায় করতে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে সব বেশি ভালো হবে আর একজন দর্শক কিন্তু আছেন আমাদের সাথে কথা বলার অপেক্ষায় কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি প্রশ্নটি করতে পারেন জি আপু আমার নাম নুহা আমার এজ 16 আর আমি যশোর থেকে বলছি জি বলুন কি জানতে চাচ্ছিলেন আপু আমার ইদানিং আমি যেহেতু স্কুলে যাই তো হচ্ছে নরমালি যাওয়া আসে যে ধুলাবালি লেগে আমার স্কিনটা একেবারে ট্যান হয়ে যাচ্ছে এবং আমার স্কিনে একটা কালচে ভাব হয়ে যাচ্ছে যেমন মানে লাগছে যে আমার রিয়েল স্কিনটা যে আগে একটু ফর্সা স্কিন ছিল ওটা ভিতরে এবং উপরে একটা কালচে স্কিন আর এই জন্য আপু দেখা যাচ্ছে যে আমার নাকের আশেপাশে অনেক ব্রন হয়ে যাচ্ছে এবং মাথায় অনেক ব্রন হয়ে যাচ্ছে মানে নরমালি আমার ফেসটা যে আগের মতোতে গ্লো ছিল ওটা হারিয়ে যাচ্ছে আপু তো এটা তো কি করা যায় নোহা তোমার কি মাথায় খুশকি আছে না আপু আমার মাথায় খুশকি না আপু আর মাথায় কি আপু আমার না চুলটা অনেক পাতলা আর আমার নরমালি চুল পড়ে এখন থেকেই চুল পড়া শুরু করে কিন্তু মাথায় কোনো খুশকি নেই চুল বোধে পড়ছে কারণ বলেছে যে মাথার মধ্যে ছোট ছোট গোটা গোটা হচ্ছে যেটা সেটার কারণে আরো একটি প্রশ্ন কিন্তু আমরা নিতব একই সাথে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন আমার নাম তোফা আমার আমি ঢাকা থেকে বলছি আমার চুলটা একটু বড় কিন্তু চুলটা অনেক পাতলা হয়ে গেছে অনেক প্রোডাক্ট ব্যবহার করছি শ্যাম্পু করার পর না আমার চুলটা রুক্ষ হয়ে যায় আচ্ছা কত বছর বয়স এটা 24 चूल प्रथम हे सान ब्लक व्यवहार करते हैं आसले एखो ठीक सान ब्लक बंधुत्व करते जेटा करा खूब जरूरी हमें एक ट्राई करते चीना जो अच्छे ये सान ब्लक शूट करा तो इट करते शूट करा करते धरे नहीं हे सब शेष अपशन बाट ये करा उचित ना प्रथम के सान ब्लक व्यवहार करा उचित कारण रोदे आल्ट्रा भायोलेट रे हमें कैंसार पर्त हवाते सहाज्य कर विषय करते चाहिए पंद्रह बच्चों स्कूले जाबा ওকে ছেড়ে দেই আচ্ছা ও বড় ওকে পড়াবো সে বিষয়টা তো ঘটে না তো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় যে একটু বড় হওয়ার এই ক্ষেত্রে আসলে মাদের ভূমিকা বাবাদের ভূমিকা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা জুড়ে আছে এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে নোহার ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে সান ব্লক ব্যবহার করতে হবে ম্যান্ডেটারি সবার আগে দ্বিতীয় হচ্ছে যে তোমার এই সান ট্যানগুলো রিমুভ করতে হবে এখনটা বাড়িতে বসেই তোমাকে রিমুভ করতে হবে তুমি যেটা করতে পারো একটা যে কোনো একটা ময়েশ্চারাইজার मसाज क्रीम लोशन कि रेगुलर एक मसाज कर फेस थे एक कुसुम गरम पानी दिए मुछे नहीं एक हलुद पाउडार एक हलुद बेटे अल्प एक हलुद नहीं एक टक दई दिए और जेको एक दोटो फ्रूट्स मिक्सड कर एक पैक बनिए पंद्रह मिनट रखबे रेखे रिमूव कर फिले एभवे एक रेगुलर जो तुम करो सप्ताह एक दिन को जो करो देखो जो हाँ आस्ते आस्ते एट फ्रेश हर एर मध्य अवश्य तुम सान ब्लक व्यवहार कर छाता व्यवहार करो क्ज करते ही और छाता एन अनेक स्टाइलिस्ट 
আগে তো ছাতার নিতে গেলে সুন্দর ছাতা হতো না আমরা স্কুলে থাকতে ছাতা নিতাম না বাট এখন আমার মনে হয় মাথার মধ্যে যে গোটা গোটা এবং যে কারণে চুল পড়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে গরমে ও যখন যাচ্ছে রোদে যখন ওর ঘাম হচ্ছে এবং ওই ঘামগুলো কি হচ্ছে আমাদের পোরের মুখগুলো কিন্তু তখন খুলে যায় হেয়ার মাথার স্কিনের পুরো বডি গরমে পোরগুলো ওপেন হয়ে যায় ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো ঘাম হচ্ছে ওটা বের হচ্ছে আবার ধুলো পড়ছে ধুলো পড়ে আবার ওটা ভেতরে যাচ্ছে ডিপট হচ্ছে এবং এরপর ওখান থেকে ইনফেকশন হচ্ছে ওখান থেকে আবার ওই গোটাটা বের হচ্ছে তো এটার আসলে একটাই ওয়ে যে ও অনেক বেশি যেন না ঘামে আর যখন ও বাইরে যাচ্ছে যদি মাথাটা একটু র্যাপ করে বাইরে যায় তাহলে আমার মনে হয় যে একটু হয় যে ধুলোটা পড়ছে মাথা যখন আসলে বেশি ঘেমে যায় তখন নিয়ে কিন্তু মাথার মধ্যে গোটাগুলো হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নিয়মিত পরিষ্কার রাখ আর বাড়িতে ফিরে এসে শ্যাম্পু করে ফেলতে হবে শ্যাম্পু করে ফেললে এইটা থেকে আমরা অনেকখানি বের হয়ে আসতে পারি আরেকজন আমাদের ফোন দিয়েছে তোহা যার বয়স 24 সে অনেক কিছু অনেক ব্র্যান্ডের অনেক কিছু ব্যবহার করেছে কিন্তু তারপরে চুল পড়ার সমস্যা কিন্তু তারপরে চুলটা রাফ হয়ে যাচ্ছে এটাও কমপ্লেন করেছে কিন্তু চুলটা আবার বড় এবং পাতলা আচ্ছা দোহাকে বলতে চাই যে চুল লম্বা পাতলা চুল যখন অনেক লম্বা হতে থাকে তখন অনেক চুলই থাকে তার সাথে বাকি চুলগুলো এসে লম্বা পর্যন্ত আসতে পারে না হতে পারে মাথার এই পর্যন্তই আছে হয়তো বা অনেক ছোট চুল বাট সেই ক্ষেত্রে একটু হয় ধৈর্য ধরে ওয়েট করতে হবে নতুবা একটু চুলটাকে কেটে একটু ছোট করতে হবে বাকি চুলগুলো যেন ওর সাথে আসতে পারে সে সুযোগটা দিতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে চুল পড়তে পড়তে পাতলা হয়ে যায় এখন দোহার এইস কিন্তু টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ বছর বয়স যেহেতু তার মানে হচ্ছে যে এখন চুল যদি পড়তে থাকে আর যদি নতুন চুল না আসে তাহলে কিন্তু চুলটা সারা জীবন পাতলা থেকে যাবে এটা একটু টেনশনের কথা বেশি টেনশনে কিছু নেই যেটা করতে হবে একটু রেগুলার অয়েল মাসাজ করতে হবে আর কমপ্লেনটা হচ্ছে যে চুলটা আবার শ্যাম্পু করার পরে রাফ হচ্ছে তার মানে শ্যাম্পুটা ঠিক হচ্ছে না বা যে শ্যাম্পুটা আমরা করছি এরপরে আমরা কন্ডিশনিং করছি না শ্যাম্পু তো আসলে চুলকে রাফই করতে পারে কিন্তু কন্ডিশনার চুলকে আবার সেট করতে পারে ঠিক করতে পারে রাফনেসকে দূর করতে পারে আমরা ন্যাচারাল কন্ডিশনারও ব্যবহার করতে পারি যেটা আমরা যদি বলি যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি ইটস লাইক চা পাতা জাল দিয়ে ওই পানিটা মানে ছেকে পানিটাকে ঠান্ডা করে আমরা পুরো শাওয়ার করে শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে সবার শেষে হতে পারে ওটা একটু মগে করে নিয়ে চুলে ঢেলে দিতে পারি দিয়ে আমরা মুছে উঠে যেতে পারি আমরা শাওয়ারের পরে সেম ওয়েতে একটু পানি মগ এক মগ পানি নিয়ে ওটার মধ্যে একটু লেবুর রস দিয়ে তারপরে ওটা আমরা চুলে দিয়ে দিতে পারি আমরা দেখবো যে চুল শাইনি ঝড় ঝরে এবং সুন্দর হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এই পরামর্শগুলো ওনারা বাসা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন এবং নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন সময় হয়ে গেছে আরেকটি বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র থাকুন আমাদের সাথেই আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আর এই মুহূর্তে আরও একজন দর্শক কিন্তু আছে আমাদের সাথে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি ফাতেমা বলছিলাম মাতকে জি কি সমস্যা যে আপু আমার মুখে ফুলি হয় না সাদা সাদা ছোপ ছোপ জি এরকম হইছে আর কি মানে মুখে ছোপ ছোপ সাদা সাদা এরকম খুব বৃষ্টি দেখতে লাগে আর আমি আছে এই ফর্সা কিন্তু আমার সাতক্ষীরা বিয়ে হইছে ওইখানে নোনা এলাকায় থাকার কিছুদিন থাকার কারণে আমি অনেকটা কালো হয়ে গেছি আর আমার এত ফর্সা কিন্তু ঘরের কাজটা অনেকটা কালা বুঝলেন আমার মনে হয় এটা ওর যেহেতু সাতক্ষীরাতে আছে একজন ভালো স্কিন এর ডক্টর দেখানোই ভালো সেটা সাতক্ষীরা হোক অথবা ঢাকাতেও একটি বলেছে যে ঢাকা তাকে থাকে তো এখানেও যদি উনি চাই আমার মনে হয় একজন স্কিন এর ডক্টরের কাছে গেলে এটার একটা ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি হয়তো বা ওনারা দিয়ে দিতে পারেন কারণ এটা আসলে প্রাকৃতিক বা এই मेलबंधन घटा मसाज स्पाओ कनप्रिय हो स्पाटा कि पद्धति তখন একটা সব থেকে বড় যে বিষয়টা এখানে আসে প্রায়োরিটি পায় সেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্স স্মেল অ্যান্ড এনভারনমেন্ট 
আমরা যখন বলি আমি মাসাজ নিতে যাচ্ছি অনেকে একটু অস্বস্তি বোধ করতে পারে কেমন হবে ক্লিন কিনা আমার ভালো লাগবে কিনা পরিবেশটা সুন্দর হবে কিনা এরকম অনেক ধরনের কনফিউশন অনেকের মধ্যে থাকতে পারে বাট যখন নামটা শুনে স্পা তখন বলছে যে না এটা তো এরকমই হবে তো ওখানে যে অবশ্যই সে দেখতে চায় যে কাঁচা ফুল আছে সে দেখতে চায় যে সুন্দর একটা স্মেল আছে সে দেখতে চায় যে ঘরটা খুব সুন্দর আছে ইটস লাইক আলোটা সুন্দর আছে মিউজিকটা সুন্দর আছে কি হয় স্পা মাসাজগুলো একটা মানুষকে মানসিকভাবে অনেকখানি সতেজ করে তুলে এটা কি হয় যখন আমরা মাসাজ বলছি তখন আমরা ফিজিক্যালি অনেকখানি ভালো ফিল করছি যে ওয়াও এই মাসাজটা আমার এখানে পেন ছিল কমে গেল এই জায়গাটা আমার ব্যথা ছিল এই জায়গাটা আমার হাঁটতে পারছিলাম না পায়ের গোড়া চেয়েছিল চলে গেল কিন্তু স্পা মানে হচ্ছে সাথে সাথে যেটা হয় যে একই সাথে তার মানসিক পেইনগুলো রিলিফ হতে থাকে নিয়ে চলে আসে ইয়া সো এইটা খুব ভালো কাজ করে এবং আমরা একবার আরো শেষ দিকে চলে এসেছি জানতে চাই যে কোন কোন স্পা গুলো আসলে বিশেষ করে নারীদের জন্য খুব ভালো কাজ করে আমার কাছে যেটা মনে হয় একটা কমপ্লিট বডি স্পা আছে সেটা খুবই ভালো কাজ করে যেটার মধ্যে পুরো মাথা কভার হয় হেড কভার হয় বডি কভার হয় ফুট মাসাজ কভার হয় পুরো অনেকগুলো পার্ট থাকে এবং এটা একটু সময় লাগে 3.5 থেকে 4 ঘন্টা সময় লাগে সো এটা যদি একবার বডি মাসাজ বডি স্পাটা নেওয়া যায় আগামী পর্বে নিশ্চয়ই কথা হবে নতুন কোন বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবেন